Welcome back to the fashion world, my amazing and good looking gentleman. Name me bro, Ganesh. Mick Telsa. Mick Telsa, our penis sizes are decreasing. Illa ondals in we, illa ipot na antagat. Mana ancestors to polis the, mana sperm count 50% less than it when compared to our ancestors. We done it like reasons in day. Well, mana rose over chase a panule, reasons are mata. He panul mic chip in the other. ఏం ఇన్ని పనులు ఏం చేస్తున్నారు అసలు ఎన్ని పనులు ఏనెందుకు చేస్తున్నారు అని చెప్పి మీరు రిలీజ్ అయ్యి రియలైజ్ అయిపోయి అవన్నీ మధ్యలోనే ఆపేస్తారు అనమాట వెల్ మీరు ఈ వీడియో మాత్రం మధ్యలో దాకా ఆపేయకుండా లాస్ట్ దాకా చూసేయాల్సిందే మీరు ఓకే లెట్స్ గో ఇన్ ద వీడియో లెట్స్ రోల్ ద ఇంట్రో గైస్ మనం ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ లోకి వెళ్ళే ముందు మీకు ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ చెప్పిన విచ్ ఈస్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు అవర్ ఫ్యాషన్ వర్డ్స్ మీరు కానీ మన ఫ్యాషన్ వర్డ్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ చాలా వస్తాయి అనమాట దిస్ ఈస్ జనరల్ అవేర్నెస్ గైస్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాల్సిందే సో మీకు అవేర్నెస్ కావాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి స్టైల్ ఫ్యాషన్ గ్రూమింగ్ లైఫ్ స్టైల్ అన్ని కూడా మనం కవర్ చేసేస్తా అనమాట లెట్స్ గో టు దాట్ టాపిక్ థింగ్ నెంబర్ వన్ ఓవర్ మ్యాస్టర్బేషన్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీ బ్రోక్ మీరు కానీ పని ఎక్కువిస్తే మాత్రం ఫ్యూచర్ లో పనికి రాకుండా పోతాడని చెప్పి ఐ ఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇమాజినింగ్ థింగ్స్ దీనికి రీజన్ చెప్తా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అనుకుంటాం డైలీ బేసిస్ మీద కాకుండా రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద మ్యాస్టర్బేషన్ చేస్తే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ గుడ్ హెల్దీ ఎఫెక్ట్స్ బట్ మీరు కానీ రెగ్యులర్లీ డైలీ ఇలా చేస్తే మాత్రం చాలా చాలా ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి లైక్ స్ట్రింకింగ్ యువర్ పెనిస్ సైజ్ దీని వెనక ఉన్న సైజ్ చాలా చాలా సింపుల్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ట్రై టు బేర్ విత్ మీ ఇప్పుడు మనం అజాక్యులేషన్ చేస్తున్నప్పుడు టెస్టోస్టెరాన్ డిశ్చార్జ్ అవుద్ది అలా టెస్టోస్టెరాన్ డిశ్చార్జ్ అయితే మాత్రం మనకి చాలా స్లీపీగా ఎనర్జీలెస్గా కనిపిస్తుంది అనమాట సో మీరు దీన్ని ఆఫ్ అండ్ చేస్తూ ఉంటే అంటే టెస్టోస్టెరాన్ అనేది చాలా వేరే వేరే లెవెల్స్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అలా మీరు అలా ప్రొడ్యూస్ చేసే కొద్దీ టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి సో అట్ సమ్ పాయింట్ ల్యాక్ ఆఫ్ టెస్టోస్టెరాన్ అయిపోద్ది అనమాట అండ్ టెస్టోస్టెరాన్ కానీ తక్కువ ఉంటే మాత్రం మీ పెయిన్ సైజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా అసలు బాగోదు సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ సైన్స్ చెప్పాను కానీ బట్ దీన్ని కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మ్యాస్టర్బేషన్ ఆన్ ఎ డైలీ లిమిట్ కాకుండా రెగ్యులర్ లిమిట్ లో చేస్తే మాత్రం యూ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ బెనిఫిట్స్ థింగ్ నెంబర్ టూ ఒబేసిటీ ఒబేసిటీ అంటే తిండి తినడం అనమాట మంచిదే బట్ ఎక్కువ తిండి తినడం లైక్ జంక్ లేకపోతే బయట ఆయిల్ ఫుడ్ తినడం ఎక్కువ డ్రింక్స్ తాగడం ఐస్ క్రీమ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా జంక్ లో వస్తాయి అండ్ ఇలాంటి తిల్లు కానీ మీరు తింటే ఒబేసిటీ అన్నది న్యాచురల్లీ మనం డెవలప్ అవుతుంది మీరు కానీ గమనిస్తే మనం ఇంటర్లోని లేకపోతే మనం డిగ్రీ చేస్తున్నప్పుడు బాగానే ఉంటాం కానీ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ టూ ఆర్ ట్వంటీ త్రీ మన చేతిలో డబ్బులు వచ్చాక ఏది పెడితే తినేస్తూ ఉంటాం దానివల్ల మనకి ఒబేసిటీ డెవలప్ అవుతుంది అనమాట అందుకే అప్పుడు మనం ఇలా ఉంటాం బట్ దాని తర్వాత ఇలా అవుతాం అనమాట సో దాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒబేసిటీ వల్ల మనకి పెయిన్ సైజ్ కూడా ఫిజికల్లీ ఫిజియోలాజికల్లీ కాకుండా ఫిజికల్లీ కూడా మనకి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైడ్ నుంచి మనం చూసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది కదా దిస్ ఈజ్ ద వాల్ వాల్ ఆఫ్ యువర్ బ్లాడర్ అనుకుంది సైడ్ నుంచి సైడ్ యాంగిల్ నుంచి చూసుకుంటే మన పెయిన్స్ ఇలా ఉంటుంది సపోజ్ మన వారి మనం కానీ ఒబేసిటీ కానీ పెంచుకుంటూ పోతే ఈ వాల్ అనేది సైడ్ నుంచి చూస్తే ఇదో ఇలా అవుద్ది అనమాట ఇది ఒక్కటే బయట కనిపిస్తుంది ఇలా ఇలా కనిపించడం వల్ల సైజ్ అనేది బాగానే ఉంటుంది బట్ ఇది అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే మాత్రం సైజ్ కూడా చాలా చిన్నగా అనిపిస్తుంది సో ఫిజియోలాజికల్ కాదు ఫిజికల్గా కూడా మీరు ఇలాంటి ఎఫెక్ట్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఒబేసిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ ఫర్ షింకింగ్ ఆఫ్ యువర్ పెయిన్ సైజ్ థింగ్ నెంబర్ త్రీ లెస్ యూసేజ్ ఎస్ మీరు కానీ మీ పెయిన్స్ని తక్కువ యూజ్ చేస్తే మాత్రం దే కెన్ బీ అ హ్యూజ్ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యువర్ సైజ్ ఎస్ మీరు కానీ తక్కువ యూజ్ చేసే సైజ్ అనేది కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఏంటి బ్రో ఎందుకలే వచ్చి హై యూజ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఏమొచ్చి లెస్ యూజ్ అని చెప్పి అసలు మనం యూజ్ చేయాలా వద్దా అంటే యూజ్ చేయాలి కదా దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎరెక్షన్ అండ్ ఎజాక్యులేషన్ ఎరెక్షన్ అంటే యూనో గెటింగ్ హార్డ్ బట్ ఎజాక్యులేషన్ అంటే గెటింగ్ అవుట్ సో దీన్ని మీరు రెగ్యులర్గా చేసినా సరే దీన్ని మాత్రం పక్కా డైలీ చేయాలి విచ్ ఈస్ ఎరెక్టింగ్ యువర్ పెయిన్స్ సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మజిల్స్ అనేవి బిల్డ్ అప్ అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం డైలీ జిమ్ చేస్తే మనకి షేప్ అంటూ ఎలా వస్తుందో మీ పెయిన్స్ కూడా అది అవసరం అనమాట నేను దీన్ని రీసెర్చ్ చేసి మరీ తెలుసుకున్నా అలాగని చెప్పి ఎరెక్షన్ చేస్తే ఎజాక్యులేట్ చేయాలని మాత్రం అనుకోకండి
బ్లడ్ ని కానీ పంప్ అవుట్ చేయకపోతే ఎజాక్యులేషన్ ఎరెక్షన్ సైజ్ ఇవన్నీ మీరు మర్చిపోవాల్సిందే సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ హ్యావింగ్ గుడ్ ఫుడ్ ఇలాంటి బ్యాడ్ ఎడిక్షన్స్ మాత్రం పక్కన పెట్టేసేయండి మీకు కానీ ఎటువంటి కన్సర్న్ ఉన్నా ఎవరు పెయిన్ ఇస్తే సో హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ హెల్దీ అండ్ బ్యాలెన్స్ లైఫ్ స్టైల్ నాకు తెలుసు కష్టమే బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఎఫర్ట్ అంటే మీరు కానీ ఎఫర్ట్ పెడితే దెర్ ఈస్ హ్యూజ్ కోప్ దట్ మీ సైజ్ అనేది డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి సో ట్రై ఇట్ అవుట్ సో బ్యాడ్ ఎడిక్షన్స్ ఆర్ ఎ బిగ్ నో ఫర్ అవర్ పెయిన్ ఇస్ లాస్ట్ బట్ నో దీస్ ఫిఫ్త్ థింగ్ వచ్చేసి యువర్ అండర్ వేర్ ఎస్ మీరు డైలీ వేసుకునే అండర్ వేర్ ఈస్ ఆల్సో రీజన్ ఫర్ ద షింకేజ్ ఆఫ్ యువర్ పెయిన్స్ సైజ్ దీని గురించి చెప్పి చెప్పి నా నాలుగు మరదటి పెయిన్ బట్ అవేర్నెస్ వెళ్ళినంత వరకు మీలో అందరికీ అర్థమైనంత వరకు నేను పక్కా చెప్తూనే ఉంటాను అంతెందుకు మీలో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఇప్పుడు కూడా ఆ కట్ రైస్ ఆ వీ షేప్ ఉండే వేస్తున్నారు అనమాట యూ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ టు ట్రంక్స్ రైస్ మొత్తం మీ థైస్ మొత్తం ఏరియాని కవర్ చేస్తాయి అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగుంటుంది దెన్ యువర్ హ్యావ్ అర్ అరెక్షన్ సో దట్ అక్కడ స్పేస్ ఉంటుంది సపోజ్ మీరు కానీ వీక్ కట్టేసారు అనుకోండి అక్కడ స్పేస్ ఉండదు అంటే యువర్ డూడ్స్ తెలుసు కదా డూడ్స్ అంటే ఏంటో ఆ డూడ్స్కి స్పేస్ ఉంటుంది ఫర్ సపోజ్ వింటర్లో మనం చాలా చాలా శాక్ అన్నది క్లోజ్ ఉంటుంది అనమాట సమ్మర్లో చాలా హాట్ ఉంటుంది కాబట్టి శాక్ చాలా లూజ్గా ఉంటుంది నాట్ టు గెట్ దట్ టెంపరేచర్ ఆ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అవసరం మన స్పోన్స్కి సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగాలంటే మీ అండర్వేర్ ఎప్పుడు కూడా టైట్గా ఉండకూడదు సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి టైట్గా ఉండాలి బట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ ఎక్స్ట్రా రూమ్ అనమాట ఆ ఎక్స్ట్రా రూమ్ ఉంటేనే ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది సో షిఫ్ట్ టు ట్రంక్స్ పక్క చెప్తున్నాను ఇది ఇది కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట మీ పెయిన్స్ సైజ్లో సో these are the five things guys that are affecting your penis size it will make your penis size very very small in terms of length kabatti that is it so meek gaani ee roju chudu nachutte maatha kachithanga mana video ki oka pedda like ivandi indal cheppinatte and also mee friends kuda share cheyandi like started ochesi 10k likes ichchestunnanu prathi okkalki reach avvali alante video annadi so mee chethullo undadi adi like cheyandi and make sure to follow me on instagram tones fashion kuda follow avandi nannu kuda follow cheyandi updates anni akkade isthanu kabatti and also outfit inspirations updates stories photos posts and ipetanu it's the rate of bvs ganesh link will be in the description and don't you forget to subscribe to the fashion verse for awesome content like this elanti content mana men's fashion lo grooming lo lifestyle lo kuda pettu untu anamata definitely meek help avutundi ee content anadi so subscribe cheskondi and bell notification kuda on cheskondi naaku kuda support ga untundi and i will see you guys in the next one